Dia mau lulus semua. Oh iya. Oh saya yang kan ini anak dua. Hmm. Itu satu, pekit sih kan. Ini sama ada satu iya, anak perempuan. Iya, dua semua perempuan. Oh, saya ingin satu saja. Nah, Hello everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Asha kursi shabai bhalo atshe, nami alhamdulillah bhalo atshe. To aske hulo amadere khani brioshpati bar, brioshpati bal theke shukru bar bikel purjon to continue amar blog ti korbo. Asha kursi blog ti shabar bhalo lagbe. To proti shom bar a shukru bar kinto amar basha house me deshe thake. Shabta ek din ashe, to jekono shabta ek din o eshe thake. To asha por kinto aur umar onik kas kore thake. তো ভাবছি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার মেয়ে প্রতি সপ্তাহে এসে আমাকে কি কাজে হেল্প করে শুধু ও করে থাকে মানে এখন তারপর ফ্যান এগুলো ক্লিন করে থাকে তো একসময় কিন্তু এয়ারকন্ডিশনটা আমি ক্লিন করতাম আমার আগে ব্লগে আমি অনেকবার দেখিয়েছি আর অনেকেই কিন্তু জানতে চেয়েছে আমি এখন কিভাবে ক্লিন করি তো যে কোনো ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব তো আজকে শুধু আমি দেখাবো ও কিভাবে আমার বেডশিটগুলো চেঞ্জ করে দেয় প্রতি সপ্তাহে একদিন তারপর ঘর মুছে वाशरूम क्लिन कर देगुलि और क्ज और एम रान्ना बाड़ा सब किस करी प्रति सप्ताह एक दिन वो इसे थके तो जो आसे हमें और संगे कथा बोली हमारे खूब ही भलो लागे और और दुईटा मे और नाम हो खूब सुंदर भाव क्ज करते अनेकगुलो हाउसमेट दिए क्ज कर तर क्या हमारे पचंद है ना मैं भलो लागे ना से बद दिए दिए आज के प्राय एक बस मत बसा क्ज करते खूब ही भलो क्ज कर तो एन क्ज करते मानी रूम टाके मुफ दिवे और बेडशीटगुलो चेन्ज करा गए तो ओके विदाय कर दिए एक दिन तो थे तो सब समय जो आसे हमें क्योंकि कैश पे कर सब समय ओके टाटा दिए दी चार घंटा पंचाश रिंग दिए थी मालयशियान और से हलो बांगलेशी एक हज़ार टाक और अने के भावते परे जो बोलार कि आई दिल तो अनेक आपूरा कोश्चन करा के आपू तुम्हें कत टा दिए थको सप्ताह मालयशिया अनेक आपूरा थे तरह के जिज्ञेस करते हमें तो हमारे मेट्ट खूब ही भलो खूब सुंदर भाव गुछिए क्ज करते मानी हमार मन मत ही सब किस करते और एम भावते बसा मेट नार जो जीतु हमें अनेकटाई असुस्थ बसा क्ज करते तरह आब्बू के बताते जो नतून बसा जाब मेट नार चिंता भावना करते तो एख सठी ना क्योंकि बोलते पर नहींब कि ना तो ओके विदाय कर दिए हमें कि चेने चले आज के चिंगड़ी माँ दिए लाऊ रान्ना करते क्यों रान्ना कर देखे हलूद लवण मरीच दिए जस्ट एक कषि नहीं दें एड कर दिए लाऊगुल तो प्रथम क्योंकि लाऊटा के सिद्ध कर नहीं लाउर मध्य जो पानी छो से क्योंकि फेले दे जो सब्जी सिद्ध करार पर क्यों जो पानी फेले देवे क्योंकि भिटाम चले जाए तो फेले ना दिए क्योंकि मसलार मध्य कषि नहीं अलरेडी हमारे लाउट रान्ना हो गए हमें ऊपर कि फ्रेश धनिया पता दिए दिए एन जस्ट एक नेड़े चेड़े तपर हमें लाउटा के नाम और एम तो लाउ बस सिद्ध हम खेते भलो लगे ना खूब ही सुंदर एक फ्लेवर आसे लाउ थे जो धनिया पता दे तो ये हमें डाल बसिए दिए मिक्स डाल बसिए सब समय तो शाल डाल रान्ना करते हैं तो डाले मध्य एक धनिया पता दिए दिए डाले बागार दिए दीब हमार डाल और लाउ कारीटा क्यों हो गए और ये हमें नहीं सागर माँ माँटा के खूब भलोभ मसला दिए मेखे रेखे दिए दस मिनट आगे तो एन माँटा के फ्राई कर नहीं माँटार मध्य हमें दिए हलुद लवण मरीच धनिया जिरार पाउडार आदा रसुन पेस्ट दिए तपर माखिए रेखे और यह रेखे दी खेते अनेक भलो लागे मैं तो प्राय समय ये फ्राई कर गतकाल के ब्लगे अनेक आपूरे हमारे दुआ कर आपू तुम्हें आगे मत आर रेसिपिगुलो दिवे तुम्हारे अनेक अनेक दुआ रही तो सब कमेंटगुलो पढ़े खूब ही भलो लेगे खूब सुंदर भाव कमेंट लिखे से सबाई तो जी होक सबा सब दुआ करबें जो दुआ करी अपनारा जो दुआ करबें और अपन कमेंटगुलो पढ़े हमारे खूब ही भलो लागे गतकाल के साल बार्थडे गए मैं टोन्टी सेभेन नवेम्बरे तो टोन्टी सेभेन नवेम्बरे क्योंकि अनेक आपुर बाच्चारों बार्थडे गए वनारा के कमेंट लिखे थी तो क्यों और दुआ कर बेबी डे टोटी सेभेन नवेम्बरे आसल सब बाच्चर जी दुआ करी बार्थडे छो तरज दुआ करी तपर अनेक आपुरा दुआ चेहे तर बाच्चार जो सवार जो सबाई दुआ करी अपनारा जो दुआ करबें तो एन माँटा फ्राई कर गए एक बाटी हमें तुले अल्प परमाणे पेज़ दिए दिए अवश्य और ये माँटा क्यों गरम गरम भात संगे फ्राई कर खेले खूब ही भलो लागे और हमें एन बसा के बैरिए पड़े हमारे एखे प्राय दोपुर टाइम हो गए तो बाच्चा की स्कूल के लिए आसब और इदानी तो बाच्चा अनेक आर्लि स्कूल छुट्टी हो जाए से क्ज कम जाए ना और आब्बू विशेषकर सकाल बेला जो बेर है तक और बसा आसते पर तपर बाच्चा एक संगे नहीं बसा चले आसी और अब्बू संगे सब समय बाहर बेर हई 
আর ইদানিং একটু মর্নিং ওয়াক করা হচ্ছে আমার তো আমাদের বাড়ির পাশে তো আমরা হেঁটে থাকি আর কি খুবই সুন্দর পার্ক সেটা তো ভাবছি যে নেক্সট ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে পার্কে আমি সব সময় হাঁটতে যাই আমি আরও অনেকবার দেখিয়েছি আমাদের ওই পার্কটা তো যাই হোক আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি আর এগুলো হলো আমাদের গাছের কলা আর এই কলাগুলো পেকে গিয়েছে অলরেডি আমি বক্স করে তারপর কলাগুলো রেখে দিয়েছি প্রায় পাঁচ দিনের মধ্যে কিন্তু কলাগুলো পেকে গিয়েছে আর অরিজিনাল কলা বলে কথা দেখতেই পাচ্ছেন অরিজিনাল কলাগুলো কেমন হয় আর আমরা সাধারণত শপিং থেকে যখন কলা কিনে নিয়ে আসি তখন কিন্তু কলাগুলো এত সুন্দর দেখা যায় না তারপর এত ফ্রেশ মনে হয় না আর আমাদের গাছের কলা আমরা খেয়েও কিন্তু অনেক মজা পাই যেহেতু কোনো মেডিসিন নেই বা কোনো কালার নেই দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল কলাটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে তো আমাদের বাড়ির পাশে আশেপাশে লোকজনকে ভাবছি কলা দিব আর কি তো আমাদের যেহেতু কলা রয়ে গিয়েছে আর একটা ছড়ার মধ্যে কিন্তু আমাদের তেমন বেশি কলা হয়নি তো সবাইকে অল্প করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি বাড়ির আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে তো অবশ্যই দিতে হবে তারা সবসময় আমাদের বাসায় আসে বা আমাদের সঙ্গে কথা বলে দুষ্টুমি করে আমাদের পাশের বাসার আন্টিকে আমি সবসময় ভেজিটেবলস এগুলো দিয়ে থাকি তো রাবুকে বলেছি যে মাত্র এই কলাগুলো পেকেছে তো প্রথমগুলো আমরা খেয়ে নিচ্ছি লাস্টে যেগুলো পাকবে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে অল্প অল্প করে আর গতকালকের ব্লগে মানে কিছু আপুরা বলেছে যে আপু তোমাদের এখানে কি কেউ নেই কারো সঙ্গে তোমরা মিশো না কারো সাথে তোমরা দেখা করো না কেন তা আমাদের এখানে কিন্তু অনেকেই আছে আমরা দেখা করতে পারতেছি না বা আমি কখনই যাওয়ার সময় পাই না অনেক ভাবিরাই আছে আমাদের এখানে তো ভাবিরা কিন্তু অনেক দূরে থাকে তো যেহেতু বাচ্চাদের এখন এক্সাম চলতেছে ভাবছি ডিসেম্বর মাসে অনেক ভাবিদের সঙ্গে দেখা করব তো আমাদের যখন নিউ হাউসে আমি যাব তখন কিন্তু অনেক ভাবিদেরকে আমি ইনভাইট করব আমার বাসা ইনশাল্লাহ সেটা ভাবছি আর কি তো অনেকে বলে থাকে তোমরা কারোর সঙ্গে মিশো না কারোর সাথে দেখা করো না যাও না কেন আসলে কিন্তু সবারই একটা সময়ের প্রয়োজন আমরা যেহেতু বাইরের দেশে থাকি সবাইয়ের মতো কিন্তু আমরা এত ফ্রি না যে আমরা বাসায় বসে থাকি এর কাছে যে দেখা করব ওর কাছে যে দেখা করব। আর তখন আপনারাই বরিং ফিল করবেন যে উনি ব্লগ তৈরি করতেছে তাই ঘুরে ঘুরে মানুষের বাসা বাড়িগুলো দেখাচ্ছে আর দাওয়াত খাচ্ছে আমি দেখে থাকি অনেক ব্লগাররাই দেখি এই বাসায় ওই বাসায় সারাক্ষণ ঘুরে থাকে তারপর ওনাদের ব্লগেও কিন্তু অনেক কমেন্ট লিখে থাকে যে আপনি তো সারাদিন শুধু মানুষের বাসায় ঘুরেন তারপর মানুষের বাসায় যে দাওয়াত খেয়ে থাকেন অনেক আপুদের কি কিন্তু বলে থাকে ভিউয়ার্সরা অনেক ধরনের কথা যখন আমিও শ্যুট করব তখন তো আমাকেও বলবে সেগুলো যে আপনি তো শুধু মানুষের বাসায় ঘুরে ঘুরে দাওয়াত খেয়ে থাকেন তো আমি অবশ্য সেটা চাই না যে কেউ আমাকে কিছু বলক বা আমি এটা সহ্য করতে পারবো না সেজন্য আর অনেক কাপড়ে কিন্তু আমাকে দাওয়াত করে থাকে আমি যেতে পারি না আমি সময় পাই না বা কলালাম পরে অনেক কাপড়ে আমার সঙ্গে মিট করতে চায় আর দুইটা আপু এসেছিল ইউকে থেকে সে আপুর আমাকে কলালামপুরে বলেছিল মিট করার জন্য তা আমি সময়ের জন্য যেতে পারিনি সেখানে দেখা করার জন্য আরে কাপু কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিল সে আপুর বাসায় যাওয়ার জন্য তাও আমি যেতে পারি তো ইনশাল্লাহ যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি যেহেতু বাচ্চাদের পড়াশোনা চাপ বেশি এমনি তো কিন্তু যাওয়ার তেমন বেশি সময় পাই না তো যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেললাম আর কে কী বলে সেটা আমি কিছু মনে করি না মানে যার মনে যেটা আসে সেটাই বলে থাকে যেহেতু আমরা ব্লগ ভিডিও তৈরি করতেছি কমেন্ট তো একদম ওপেন করা যে যা বলতে চাই বলতে থাকো কোনো সমস্যা নেই আমি তো অনেক সময় কমেন্টের আনসারগুলো দিয়ে থাকি অনেক সময় দিয়ে থাকি না ইদানিং আমি একটু অসুস্থ সেজন্য কমেন্টের আনসারগুলো দিতে পারতেছি না তো ইনশাল্লাহ আমি যখন সুস্থ হয়ে যাব প্রত্যেকটা কমেন্টের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আর এটা হলো তারপর দিন সকাল পালা তো ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আমি বাহিরে এসে একটু দাঁড়িয়েছিলাম বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে এসে আর রুমটাকেও ক্লিন করে নিয়েছি তো আমি আজকে বাইরের সাইডটাকে খুব ভালোভাবে একটু ক্লিন করে ধুয়ে নিয়েছি আর রুমটাকেও ক্লিন করে নিয়েছি তো আমাদের ফার্নিচারগুলো অবশ্য আমরা ফার্নিচারের দোকানে দিয়ে আসব মানে এগুলোকে পলিশ করতে হবে তারপর ভাবছি যে ক্লোথগুলো চেঞ্জ করব প্রায় পাঁচ বছরের মতো হয়ে গিয়েছে এগুলো ইউজ করতেছি কোনো কিছু করা হচ্ছে না যেহেতু বলতেছি রুম চেঞ্জ করব সেই জন্য ফার্নিচারের দিকে নজর দিচ্ছি না তো ভাবছি এগুলো ক্লিন করে কিন্তু আমাদের নতুন বাসায় তারপর ফার্নিচারগুলো নিয়ে যাব আর আমার এই বাসাটা যেহেতু অনেক বড় এই বাসায় ফার্নিচারগুলো কিন্তু ক্লিন করা তারপর মুছে রাখা কিন্তু অনেক কষ্ট হয়ে যায় আর আমার মেয়েটা তো সাপ্তাহ একদিন এসে থাকে সেই জন্য আরও বেশি কষ্ট হয়ে যায় আর উত্তরে এগুলো আসতে পারবে না রেগুলার যখন আসবে তখন ওকে আমার তিন হাজার ইঙ্কিটোর বেতন দিতে হবে বাংলাদেশে প্রায় ষাট হাজার টাকার মতো পড়ে যায় তো অনেক টাকা লস করে তো কোনো লাভ নেই সেই জন্য ওকে আমি রেখেছি সাপ্তাহ একদিন ও আসবে আর এমনিতে তো টুকিটাকি কাজ আমি করতে পারতেছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমার রান্নাবাড়াগুলো তো আমাকেই করতে হবে তো সেই জন্য আর কি আমি মেয়েটাকে
মানে বাসায় যখন একা বসে থাকি তখন সব আপুদের সঙ্গে কথা বলি তো বোরিং ফিল্টার আসে না আমার কথা বলতে খুবই ভালো লাগে তো এখন আমি কিচেনে চলে এসেছি আর হাতে টুকে টুকে কাজও শেষ করে ফেলেছি অলরেডি আর এখানে আমি চিকেন নিয়েছি এটা হলো দেশি মুরগি মুরগিটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে তারপর আলু দিয়ে ঝোলকারি করবো আজকে তো মুরগিটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি আলু নিয়েছি চারটার মতো আর আলুগুলোকে একটু বড় বড় পিস করে কেটে তারপর মুরগির মধ্যে দিয়ে দেব আজকে আমি রান্না করব মুরগির মাংস ভোনা করব মানে ঝোলকারি করব আলু দিয়ে তার সাথে করব মিষ্টি কুমড়া ভাজি করব আর মিষ্টি কুমড়াটা হচ্ছে আমাদের গাছের একদম ফ্রেশ তো সেই মিষ্টি কুমড়াটা আজকে ভাজি করব আর আমার বাচ্চারা মিষ্টি কুমড়া ভাজি খেতে একদমই পছন্দ করে না একটু মানে লম্বা লম্বা করে কেটে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো যখন ফ্রাই করে দেওয়া হয় তখনই ওরা খেতে চায় তো আজকে জাস্ট অল্প পরিমাণে আমি নিয়েছি এটাই আজকে মিষ্টি কুমড়াটা ভাজি করব তো প্রথমে আমি খোসাগুলো ঝারিয়ে নিচ্ছি আর মিষ্টি কুমড়া খোসা ছাড়াতে কিন্তু অনেক কষ্ট একটু শক্ত মিষ্টি কুমড়ার খোসাগুলো তো আমারও কিন্তু অনেক কষ্ট হচ্ছে এটা ছাড়াতে আর অনেক সময় দেখা যায় হাত কেটে যায় মিষ্টি কুমড়া যখন ছিলতে যায় তখন কিন্তু হাত কেটে যায় তো সেটা কিন্তু অনেক সাবধানই করবেন আপনারা যারা মিষ্টি কুমড়া এইভাবে ছিলতে যান আর আমাদের দেশে তো সাধারণত দা দিয়ে সব কিছু করে থাকে তো আমিও যখন যাই বাংলাদেশে তখন দা দিয়ে কুটা বাসা করতে খুবই ভালো লাগে তো ভাবতেছি এই বছর যখন বাংলাদেশে যাব তখন আসার সময় বাংলাদেশ থেকে মানে দা নিয়ে আসব রাব্বুকে বলতেছি ও রাব্বু বলতেছে প্রয়োজন নেই দা নিয়ে আসা তুমি তো ছুরি দিয়ে সব কাজ করতে পারো মাসাল্লাহ অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারো তো দা দিয়ে কি হবে আমি কি মাঝে মধ্যে একটু কুটা বাসা করবো খুবই ভালো লাগবে আর পাটা পোতা নিয়ে আসবো ওর আব্বু তো হাসতেছে যে না পাটা পুতো নিয়ে আসতে হবে না আমাদের এই দেশে ছেঁচু নিয়ে আসে সেটা দিয়ে ভর্তা করে খেতে পারবে তো যাই হোক যখন বাংলাদেশে যাব তখন সেই চিন্তা ভাবনা করব যে নিয়ে আসি কি না তো এখন আমি মিষ্টি কুমড়াটা ভাজি করে নিচ্ছি আমি প্রথমে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়েছি তারপর দিয়ে দিয়েছি মিষ্টি কুমড়াগুলো সাথে শুকনো মরিচ কাঁচা মরিচ স্বাদ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে দিয়েছি আর এই মিষ্টি কুমড়াটা কিন্তু সিদ্ধ হতে হতে এমন বেশি সময় লাগবে না জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে তারপর নামিয়ে নিব লাস্টে আমি জাস্ট একটু পরিমাণে দিয়েছি ধনিয়ার পাউডার তো এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি দেন আমি মিষ্টি কুমড়াটাকে নামিয়ে নিব তো এখন অলরেডি আমার মিষ্টি কুমড়া ভাজিটা হয়ে গিয়েছে একটা প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছি আমি আর ফাঁকে ফাঁকে চিকেনটা কোনো এরে দিচ্ছি আর চিকেনটাও আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে লাস্টে আমি একটু গরম মশলার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি মুরগিটাকেও নামিয়ে নিব তো এখন আমার টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি আর কিচেনটাকেও ক্লিন করে নিয়েছি তো বাচ্চারা যখন স্কুল থেকে আসবে তখনই দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিব আর বাচ্চারা যখন স্কুল থেকে না আসে তখন আমার আর খাওয়া হয় না মানে একা একা আমার খেতে একদমই ভালো লাগে না কখনই আমি একা খেতে পছন্দ করি না তো ওদের জন্য ওয়েট করি ওর আব্বু যখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবে তখন আমরা একসঙ্গে দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিব আর এমনি তো আমি বাসায় তেমন বেশি থাকি না বাইরে যাওয়া হয় বেশি ওর আব্বুর সঙ্গে সকালে বেরিয়ে পড়ি দুপুর টাইমে বাচ্চাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে বাসায় চলে আসি তো আজকে আর আমার যাওয়া হয়নি ওর আব্বু গিয়েছে তাই ভাবলাম আজকের ভিডিওটা শ্যুট করি বাসায় আমি কি কী করতেছি সারা দিন আর এটা হলো গম গাছ গত ব্লগে আমি হয়তো দেখিয়েছিলাম একটা শপিং থেকে আমরা এই গম গাছটা কিনে নিয়ে এসেছি তো গম গাছটা দিয়ে জুস তৈরি করে মানে খেয়ে থাকে দেশি লোকেরা তাই ওর আব্বু কিনে নিয়ে এসেছে এটা প্রাইসটা নিয়েছে প্রায় এই ট্রিঙ্গিটের মতো তো আমি ওর আব্বুকে বলতেছি যে না এটাতে আমি জুস তৈরি করে খাবো না আমি বাহিরে সাজিয়ে রাখবো সেই জন্য এটা আমি রেখে দিচ্ছি ওর আব্বু বললো এটা দিয়ে তো জুস তৈরি করে খাওয়া যায় খুবই ভালো লাগে মানে অল্প অল্প করে দিয়ে তারপর মিক্স ফ্রুটসের সঙ্গে কিন্তু এটা জুস তৈরি করে খেয়ে থাকে চাইনিজরা বিশেষ করে আমাদের আশেপাশে কিছু আন্টিরা আছে তারা কিন্তু ওইভাবে খেয়ে থাকে তো ওর আব্বু বললো আর কি খাওয়ার জন্য তো আমার কাছে ভালো লাগছে না যে না আমি এটাতে জুস তৈরি করে খাবো না সেটা আমি বাইরে রেখে দেবো মানে জোতার র্যাকের ওপরে রেখে দেবো দেখতে ভালো লাগবে তা এখন আমি বাহিরে নিয়ে এসেছি এনে তারপর আমার জুতার বক্সের উপর রেখে দিচ্ছি আর দুইটা গাছ তুলে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে এরকম ছোট ছোট গাছ দিয়ে কিন্তু ওরা জুস তৈরি করে খেয়ে থাকে চাইনিজরা ওরা বলে এটা নাকি খেলে শরীরে ব্লাড হয় প্রচুর তাই আমাকে বলেছিল খাওয়ার জন্য তো ওর আব্বু শুনে নিয়ে এসেছে 
মানে যে যেটা বলে ওইটাই ওর আব্বু করে সাথে সাথে শপিং থেকে কিনে নিয়ে আসে আর আমার কাছে কেন যেন খেতে একদমই ভালো লাগে না আর আমার একটা হ্যাবিট সেই ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আমি অল্প পরিমাণে খাবার খেয়ে থাকি মানে পেট ভরে আমি কখনই খাবার খেতে পারি না আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন আমার আম্মু আমাকে সব সময় বলতো এই মেয়েটাকে নিয়ে আমি জ্বালাই পরব মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে চায় না একদম না খেয়ে থাকতে আর সেই অভ্যাসটা আমার এখনও রয়ে গিয়েছে আমি একদমই পেট ভরে খেতে চাই না যে কোনো খাবারই আমি অল্প পরিমাণে খেয়ে থাকি এখনও কিন্তু আমার সেই অভ্যাস রয়ে গিয়েছে হয়তো সেই জন্য আমার শরীর অনেক দুর্বল হয়তো আমাকে দেখতে হয়তো একটু ফেটি মনে হয় কিন্তু আমার খাবার দাবারের রুচি কিন্তু একদমই কম জানি না কে কী মনে করে আমি তো এখনও ক্যামেরার সামনে আসিনি আর অনেক আপুরা বলে থাকে যে তুমি ক্যামেরার সামনে যদি না আসবে তাহলে তুমি কেন ব্লগ মেক করতেছো কেন ব্লগ তৈরি করতেছো তো আমি ব্লগ মেক করতেছি আমার কাছে ভালো লাগে সে ভালো লাগা থেকেই কিন্তু আমি ব্লগ মেক করতেছি আর আজকে আমার চ্যানেলে প্রায় এক বছর পূর্ণ হলো এক বছরে কিন্তু আমি মার্শাল্লাহ অনেক সামনে এগিয়ে গিয়েছি আর অনেকে বলে থাকে যে আপু তুমি আরও সামনে যেতে পারবে ব্লগগুলো আরও ভালোভাবে তৈরি করো তুমি ক্যামেরার সামনে চলে আসো তাহলে তোমার মানে আরও চ্যানেলটা আরও গ্রো হবে তো মার্শাল্লাহ আমার চ্যানেল অনেক গ্রো হয়েছে আল্লাহর কাছে এতটুকুই আলহামদুলিল্লাহ আমার ফিফটি সেভেনকে সাবস্ক্রাইবারের একটা ফ্যামিলি এখন আমি অনেক অনেক খুশি আর কি আল্লাহর কাছে যে আমার চ্যানেলটা এতটুকু এসেছে আমার চ্যানেলটা মাত্র এক বছর হয়েছে তেমন বেশি দিন হয়নি গত বছর যখন আমি বাংলাদেশে গিয়েছি তখন আমি ওপেন করি আমার এই চ্যানেলটা তো আজকে এক বছর হয়েছে আমার চ্যানেলের আর যারা আমার ভিউয়ার্সরা আছে রেগুলার ভিউয়ার্সরা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে এভাবে থাকার জন্য আর আমাকে যারা ভালোবাসে তারা কখনই আমাকে বলে না যে আপু ক্যামেরার সামনে আসো তোমাকে একটু দেখব তারা আরও আমাকে ভালোভাবে বলে দেয় যে আপু তুমি ক্যামেরার সামনে আসবে না তোমাকে না দেখি আমরা অনেক অনেক ভালোবাসি তোমাকে আমাদের অনেক ভালো লাগে বিশেষ করে শালিনকে অনেকেই পছন্দ করে শালিনকে তো আমি রেগুলারই দেখিয়ে থাকি তো যাই হোক আমি কবে আসব ক্যামেরার সামনে আমি সঠিক বলতে পাচ্ছি না এখনও যদি ক্যামেরার সামনে আসি তো অবশ্য আপনারা দেখবেন বা আপনাদেরকে আমি জানিয়ে তারপর ক্যামেরার সামনে আসব আর ওর আব্বু তো ক্যামেরার সামনে আসা একদমই পছন্দ করে না কখনই চায় না যে আমি ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলি তো সেই জন্য কিন্তু আমার ক্যামেরার সামনে একদমই আসা হয় না তো এটা হলো তার পরের দিন সকালবেলা আমরা যাচ্ছি এখন স্কুলে তো এখন হলো প্রায় সময় সকাল সাড়ে সাতটা বাজে তো সকালবেলা কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে যখন বাসা থেকে বের হয়ে মনটা অনেক ফ্রেশ থাকে বিশেষ করে রোদ ওঠার আগেই কিন্তু আমরা স্কুলে যাওয়ার চেষ্টা করি আর এরকম ভিউ সকালবেলা খুবই ভালো লাগে তো রাব্বু সব সময় আমাকে নিয়ে বাহির হয় বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে তারপর আমরা একটা পার্কে যাই হাঁটার জন্য আর আমি যে পার্কে যাই সেই পার্কে যদি আজকে যেয়ে থাকি অবশ্যই আপনাদের জন্য শেয়ার করব যে সেই পার্কটা দেখতে কেমন খুবই সুন্দর সেই পার্কটা অনেক লোক হয় সেখানে সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করার জন্য অনেক লোক আসে আর এখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি বাচ্চাদেরকে নিয়ে তো শালিন আজকে অনেক দুর্বল ও বলতেছে কিছু খাবে না তো ওকে দেখি কি খাওয়াতে পারি আর এটা হলো যে রেস্টুরেন্টে আমরা এসেছি এটা হলো আমাদের স্কুলের পাশে রেস্টুরেন্টটা তো এখন প্রায় সাতটা চল্লিশের মতো বাজে আজকে একটু অনেক তাড়াতাড়ি আমরা আসতে পেরেছি রেস্টুরেন্টে এমনিতে তো রোডে অনেক জ্যাম থাকে আর আজ থেকে লাইভ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে মালয়েশিয়ান স্কুলগুলো সরকারি যে স্কুলগুলো সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই জন্য রোড আমরা ফাঁকা পেয়ে থাকি আর বাসা থেকে সাড়ে সাতটার দিকে আমরা রওনা হই এমনিতে তো আমরা রেগুলার যখন রওনা হতাম তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা ছয়টা চল্লিশ এরকম টাইমে আমরা রওনা হতাম এখন প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে এরকম টাইমে রওনা হলে কোনো প্রবলেম হয় না আমাদের তো যাই হোক এখন একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি আর এখানে এসে আমি অর্ডার করেছি নাসিলিমা আর তার সাথে দিয়েছি চা তেতারে দিয়েছি মালয়েশিয়ান ভাষা এটাকে তেতারে বলে থাকে মানে চা আর সাথে পানি দিয়েছি তো এখন আমরা সকালে নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি তারপর বাচ্চাদেরকে দিয়ে আসবো স্কুলে আর এখন আমি বাসায় চলে এসেছি এসে রাইস কুকারে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর ফ্রিজে আমি একটা বক্সে সবসময় মরিচ রেখে থাকি তো সেই বক্সে মরিচগুলো রাখা হয়নি প্লাস্টিকে অনেক দিন হয়েছে মরিচগুলো রেখেই রান্না বাড়া করতেছি তাই ভাবলাম আজকে যখন সুযোগ পেয়েছি তো মরিচগুলো একটু বেছে পরিষ্কার করে তারপর টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো সবসময় একটা বক্সে রেখে দেওয়ার যে লাল মরিচগুলো সেগুলো আমি আলাদা রেখে দেব সেগুলো দিয়ে রেগুলার যে রান্না করি সেগুলো রান্না করে ফেলব তো এখন আমি মরিচগুলো একটু ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি আর আজকের ব্লগটা আমি অনেক লং করেছি জানি না কেমন হবে আজকের ব্লগটা আর শালিন তো অনেক দুষ্টুমি করতেছে আমি যখন ভয়েস রেকর্ড করতেছি তখন শালিন এসে আমাকে অনেক কথা বলতেছ
তো সাইকেল চালান যখন শিখে গিয়েছে এখন ওকে আর আটকে রাখা যায় না ঘরে যখন তখনই কিন্তু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যার পর সকালবেলা যখন ইচ্ছে তখনই কিন্তু বাহিরে যেতে পছন্দ করে বা সাইকেল চালাতেও অনেক বেশি পছন্দ করে তো যাই হোক এখন আমার মরিচগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা বাস্কেটে রেখে দেব তারপর আমি টিস্যু পেপার দিয়ে মরিচগুলোকে খুব ভালোভাবে মুছে যাতে করে একটুও পানি না থাকে ওইভাবে রেখে দেব তাতে কিন্তু মরিচগুলো অনেক দিন ভালো থাকবে এখন আমি মরিচগুলো পানি ঝুরিয়ে নিয়েছি আর এখানে টিস্যু পেপার দিয়ে খুব ভালোভাবে এখন মরিচগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি যাতে করে মরিচে কোনো পানি না থাকে আর এখন আমি মরিচগুলো একটা বক্সে রেখে দিচ্ছি আর সব সময় তো আমি এইভাবে এই বক্সে মরিচ রেখে দেয় আর আমার অনেক ভিউয়ার্সরা কিন্তু এই টিপসটা ফলো করে তারা করে থাকে আমাকে জানিয়েছে কমেন্টে যে আপু তোমার এটা ফলো করে আমিও মরিচ এইভাবে রেখে দিই অনেক দিন ভালো থাকে আমিও কিন্তু অনেক দিন ধরে এইভাবে রেখে দিই যে মরিচটা দেখি নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেটা ফেলে দেই বা যেগুলো লাল হয়ে গিয়েছে সেগুলো দিয়ে রান্না করি তো আজকে আমি মাছ বোনা করেছি পেঁয়াজ কেটে আর তার সাথে সেই মরিচ দিয়েছি লাল মরিচগুলো দিয়ে দিয়েছি লাল মরিচগুলো বক্সে থাকলে হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে বা পচে যাবে সেজন্য সেগুলো আমি ইউজ করে ফেলেছি আর এখানে রান্না করেছি ডাল তো আমার এখন টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আজকে আমি সিম্পল রান্না করেছি বিকেলের দিকে দেখি কি করব এটা আমাদের দুপুরের খাবার তো আজকে অনেক রোদ উঠেছে বাহিরে তো রান্নাঘরটাকেও আমি ক্লিন করে নিয়েছি এখন রুমটাকে একটু গুছিয়ে নেব আর আমার রান্নাঘরটা তো অনেক বড় আমি যে নতুন বাসায় যাচ্ছি সে বাসায় কিন্তু রান্নাঘরটা সেম তা আমি ভাবছি রান্নাঘরটা একটু কাজ করাবো ওই বাসা রান্নাঘরটা তো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে আমাদের ওই বাসা রান্নাঘরটা দেখতে কেমন তো এখানে আমি কিছু নুডু স্যুপ করেছি পালন শাক দিয়ে তার সাথে এখানে নিয়েছি জুস ক্যারট জুস তৈরি করেছি আর যে রান্না করেছি সে রান্নাগুলো রান্নাঘরে রয়ে গিয়েছে আর আজকে সকালবেলা করেছিলাম ম্যাকরনি চিজ ম্যাকরনি তৈরি করেছিলাম বাচ্চাদের জন্য ওরা অবশ্য খেয়ে যেতে পারেনি অল্প একটু খেয়ে স্কুলে গিয়েছে আর এখানে চিকেন ভোনা গতকালকে রয়ে গিয়েছে আর তো আজকে রান্না করেছি মাছ বোনা ডাল তো এদিকে আমার রুমটাও ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে অলরেডি তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ